muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Mega Foto. Lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, se agradece muchísimo el apoyo de esta función. Hoy es día de fichajes y rumores. Vamos a ver qué es lo que se dice en este vídeo, porque Lanzini, gratis a Monterrey, se caen fichajes de Cruz Azul, esto lo comenté en directo. Vamos a ver cositas. Parece que no le jugó derecho, pues Oficial lo del Cata, ¿eh? Dijo que no lo renovaría Julio César, el Cata Domínguez, pues el defensa central mexicano, como lo adelanté hace varios días, ya fue oficializado como refuerzo del Atlético de San Luis a partir de este semestre. El club, a través de redes sociales, confirmó al Chiapaneco como parte de su plantilla y de paso hizo un recuento de los registros que tiene este en el circuito azteca. Las chivas rayadas del Guadalajara Bueno, los Olivas el siguiente torneo e hicieron oficial su primera baja Pues el compas Luis Oliva no seguirá en el equipo Fue a través de redes sociales donde Remaño informó que Luis Oliva Saldrá del equipo para este mercado de transferencias Para convertirse en un nuevo jugador de los cañoneros del Mazatlán Equipo al cual llega en calidad de préstamo Wow, vale cedido, eh la Está bien, yo creo tirado. Lucas, Di Llorio, oficial. De manera oficial la llegada del futbolista argentino Lucas Di Llorio en busca de reforzar su ataque para el próximo torneo. El nuevo delantero del conjunto de los Tuzos fue presentado de manera oficial en redes sociales, llegando procedente de León, que Bueno, intercambio de cromos. Pachuca a ocupar la posición que ya dejó vacante anteriormente Nicolás Ibáñez y ahora Cristian Arango. Intercambio de cromos y más. Lo que era un secreto a voces de parte de León y Pachuca ya se hizo oficial en estos días, lo cual también ya había anticipado en videos de mucho tiempo atrás. Y es que al estilo Tío. de Perero Flash, así fue presentado de forma oficial el lateral Byron Castillo, que tendrá un nuevo reto en el fútbol mexicano con los Tuzos. El ex de Barcelona se va al Pachuca, donde se encontrará con otro ex amarillo en el banquillo, como lo es Guillermo Almada, quien lo dirigió cuando estaba en Ecuador. Pero es que, tío, es que volvemos otra vez de Leona. Pero sigue buscando refuerzos y tienen dos más. Y es que ya cerraron la contratación de Jordan Sierra para el siguiente torneo. Con Jordan Sierra para Querétaro. Para Super Deportivo, Jordan Sierra ya estaría cerca de convertirse en refuerzo de los gallos. Luego de terminar su vínculo con los Bravos de Juárez, Sierra estaría firmando un contrato de préstamo por un año con opción a compra. Pues la carta del mediocampista ecuatoriano le pertenece a los Diablos Rojos de Altuluca. Y otro que sí llegó, pero de manera. Oficial es el argentino Federico Lertora que ya estaba confirmado como refuerzo Pivote. varios días atrás, pero hoy se hizo oficial su fichaje. Y eso de lo de los cambios de cromos por lo de la multipropiedad, de verdad que no me hace nada de gracia, eh. En los anteriores, Romario Barra ya se hizo oficial como el segundo refuerzo del Oviedo. ¿Cómo? Por Pachuca, dueño del club, tras despuntar en el fútbol mexicano, campeón de liga hace dos torneos. El futbolista no llegaría solo, ya que se le sumaría el jugador argentino Santiago Colombato, que no piensa en regresar al conjunto de León, por lo que la activa de Grupo Pachuca le estaría buscando acomodo en el Real Oviedo y ya estaría casi todo cerrado para que pueda llegar. Vaya. Tigres ya pues Pachuca sigue de mante no sé. Jefferson Soteldo, quien fue vendido al Santos Brasil este viernes luego de un año cedido al conjunto de la Liga Brasileña. ¿Sí? El PEC se anunció que hizo válida la opción de compra por el 50% del pase del jugador, pagando alrededor de 4 millones de dólares por el venezolano, luego de que arregló pagarlo en cuotas. Cuidado, ¿eh? No es de la Liga MX, pero sin duda alguna vamos a mencionarla porque es algo destacado, ya que el defensa mexicano de 27 años de edad, Antonio Portales, ha pasado de la Atlante de la Liga de Expansión al Tunde FC de Escocia en una transacción que ha llamado la atención ya que se suma a la Scottish Premiership para la pretemporada 2023-2024 que es la primera división de Escocia. Sí. Que tendrá la oportunidad de mostrarse. Cuidadito, ¿eh? América tiene nuevo entrenador. Sí, Jardine. Del San Luis. Llegaron a un acuerdo con Atlético de San Luis para que André Jardine sea quien tome el puesto luego de la larga lista de nombres. Las directivas ya tenían encaminada la negociación por el estratega brasileño y solo restaba acordar cómo sería el pago de la cláusula de rescisión, misma que se pusieron de acuerdo con el agente Atlético de Madrid, a quienes le pagaron 2 millones de dólares para que le cedieran al estratega. Ahora solo resta el anuncio oficial del conjunto de Cuapa para tener al nuevo estratega oficializado. Eso es. Aunque algo ya se habló en redes. Según información del periodista César Luis Merlo para Super Deportivo, el Toluca ya logró llegar a un acuerdo con la directiva de Cerro Porteño y concretaron el fichaje de Robert Morales, vale. un paraguayo de 24 años de edad. En este reporte se habla de que Morales estaría viajando hacia México en los próximos días para concretar su llegada y firmar un contrato que le unirá al conjunto Escarlata por los siguientes cuatro años. Además, el acuerdo se habla de que es una compra definitiva por el 80% de su pase 
Vale. Le costó cerca de 4 millones de dólares. Bueno, a ver qué tal, ¿no? Veremos. A pesar de que la directiva había ilusionado a la afición celeste con los refuerzos de Mateus Doria y Eduardo Aguirre, los cuales estaban... Hablaremos, ¿eh? Ahora. Pero se acaba de caer, por lo que tendrán que reportar con Santos para la apertura 2023. Y es que de acuerdo con Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sport, después de 10 días de negociaciones, incluso con Doria visitando la Noria, no lograron llegar a un acuerdo con la directiva lagunera, por lo cual el central brasileño y el delantero mexicano no serán nuevos jugadores de Cruz Azul. La fuente señala que Doria tendría un problema hepático que debía ser tratado en los próximos seis meses, pero vale. con posibilidades de jugar, mientras que el mudo Aguirre presentó una hernia discal en la cual recibió tratamiento y Cruz Azul ya tenía conocimiento y en un giro inesperado por parte de Cruz Azul, el que fuera el primer fichaje que se les había caído en este mercado, Diver Cambino, llegó a la Ciudad de México en estos días para cerrar su contratación. El posible fichaje de Cambino ha estado rodeado de varias irregularidades, pues además de su lesión en el tobillo, el delantero cafetero no habría sido pedido por el Tuca Ferretti. Desde... Vale, mira, lo de Cambindo, delantero que estaba supuestamente lesionado y demás, y que en un principio se iba a ganar el fichaje por Cruz Azul, al final lo han aceptado. Dicen de Doria y del Mudo Aguirre que se han caído por problemas de salud, un, ambos por cosas diferentes. Eh, salió Doria al paso diciendo que es mentira. Lleva entrenando 10 días esperando en unas instalaciones en un hotel para resolver su futuro, no ha sido así y ya le ha salido al paso desmintiendo a estos periodistas que van diciendo de que Ruth Azul no les ha fichado por estos problemas de salud, que Doria tiene esto y el Mudo Aguirre tiene esto y, y han salido diciendo de que es mentira, que ellos han estado entrenándose y demás y que estaban a la espera de que concretaran sus fichajes. Si no se ha dado lo de Doria y el Mudo Aguirre, ha sido por esto. Y ya no tanto entre clubes, eh, intermediarios, representantes, estas cosas, ¿sabéis? Y obviamente también seguro que algo de alguno de los dos clubes. No sé si quién será aquí el culpable, pero algo también tiene que haber ahí. Pidiendo más o alguna cosa así, o no sé, alguna cosa rara tiene que haber por ahí. Pero vamos, que Doria ya ha salido al paso. O sea que este periodista que había dicho eso, pues es mentira. Porque lo ha desmentido el propio jugador. Bueno, los jugadores. Así que, ¿qué me comentáis respecto a esto? Fuerte, ¿eh? Esta parte y lo comenté en directo. En directo estuve comentando estas cosas. Que también comentamos noticias y demás en los directos. Así que pasaros, chicos. La directiva de Cruz Azul sigue... Luciano Neves. ...y puso sobre la mesa una millonaria oferta por el jugador Luciano Neves del Sao Paulo de la Serie de Brasil. Y es que de acuerdo a información del periodista deportivo brasileño... Se sigue buscando gente de fuera, ¿eh? Sporte, ...la directiva de los cementeros ha puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 5 millones de dólares por el goleador brasileño del Sao Paulo de cara al torneo Apertura 2023. Luciano Darrocha Neves, de 30 años de edad, es un jugador del grado del director técnico brasileño Ricardo Altuca Ferretti, por lo que tras la caída del fichaje de Eduardo Almudo Aguirre de Cruz Azul, pone todas las cartas sobre el delantero del Sao Paulo. De acuerdo a información de David Silva, la directiva de ambos equipos ya se encuentran en pláticas, por lo que en los próximos días podrían sentarse a tratar de hacer oficial... ¿Y por qué no buscan de la propia Liga MX o de la expansión, dan oportunidades y se no sé? sondeando el fichaje del mediocampista argentino Manuel Asini. Cuidado. La última temporada con el West Ham United de la Premier League de Inglaterra, quedando libre de contrato en este mismo verano. La pandilla está en busca de un viaje mediático en este mercado de traspasos y además de la Cini en Monterrey, estaría negociando con el brasileño Lucas Moura, como lo informé anteriormente. Sí. Están intentando cerrar el extremo mexicano Osiel Herrera, como también ya lo mencioné en vídeos pasados. Por... Hay muchos jugadores ofensivos, ¿eh? No, no, no. Ni de broma. No haría costo alguno por su fichaje, por lo que la directiva de Rayados invertiría en armarle un contrato atractivo con un salario difícil de rechazar. Además, de hacerse... Ocio Herrera me gustaría verle en Europa. De hacerse también de un gran activo dado el mediocampista de 30 años está valorado en 8 millones de euros según el sitio especializado Transfermark. De acuerdo a reportes extraoficiales, Lanzini percibía un salario de 4 millones de dólares en el West Ham United. Pescarlo para la Liga MX no debería representar un problema para el Monterrey pues el argentino bueno. ya ha tenido actividad en ligas exóticas jugando hasta para Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues a ver si se diera, ¿no? 
a ver rayos El Necaxa se preparan para su siguiente torneo Y estarían buscando reforzar la media cancha del equipo Pues buscarían el fichaje del centrocampista argentino Yalil Elías Según información de... Por la salida de Madrigal La directiva de los rayos ya presentaron una oferta formal a San Lorenzo de Almagro Para buscar el fichaje del turco Elías En caso de que el equipo de la Superliga Argentina no acepte la propuesta de los rayos El equipo hidrocálido tendría la opción de... No sé el jugador, Pues le restan tan solo 6 meses más de contrato y ya pueden negociar con otros equipos A ver Santos Santos Laguna se podría ver obligado Santiago a Ramírez un portero de cara al siguiente torneo Por la lesión de Acevedo eh. Que el tiempo de recuperación para la lesión que sufrió Carlos Acevedo Es de alrededor de 3 a 5 meses Por lo que necesita completar su terna de arqueros para el arranque de la temporada De acuerdo al reporte del sitio Modo Guerrero Uno de los posibles candidatos a llegar al arco albiverde Sería el sinaloense Santiago Ramírez Guardameta del Atlético Morelia de la Liga de Expansión No está teniendo su año, eh. ya van tres lesiones Campos se ha convertido en uno de los mejores laterales del fútbol mexicano y pese a no tener un buen torneo con Santos Laguna se ha convertido en uno de los principales objetivos Omar de Campos a la Lazio eh. en ese recambio generacional que quieren para Luis Fuentes América se ha acercado a la directiva lagunera para ver el estatus del jugador como lo he mencionado infinidad de veces en estos videos, sin embargo Campos desea cumplir su sueño de Europa pues en el pasado han llegado ofertas mismas que ha rechazado Santos pero en esta ocasión desde Italia reportan que la Lazio lo tiene en la mira De acuerdo con Spien y Calcio Mercato Las Águilas, pero esta vez de Italia Han estado siguiendo de cerca al joven lateral Eso no significa que haya una oferta Formal ni un acercamiento todavía Pero es uno entre varias de las posibilidades Que tiene el club de la Serie A para fortalecer Esa zona, los reportes Ok, Santos Laguna, me gusta la idea la Campos En 9 millones de dólares, pues saben Que es un jugador con me gusta. el año pasado Medios nacionales e internacionales Reportaron que el defensor de 20 años Tenía ofertas del Galatasaray y del Anderlecht de Bélgica y bueno, Me gusta, me gusta la parte final del video. Me gustaría que marchara Lo que es a la Liga Italiana a la Lazio La verdad, sinceramente, pues chicos Si os ha gustado el video, que, que comentéis todos estos fichajes Que se han ido dando El tema de los rumores, sobre todo este de Omar Campos A la Liga Italiana, suscríbete para más contenido Activa la campana de notificaciones, muchas gracias a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo video Hasta otra gente